Тигран делает обшивки. А мы сейчас будем делать обзор автомобиля. Я вообще не сторонник вот этого вот делания обшивок на удалении. Что у нас за обзор сегодня, Тигран? Обзор, да такой, маленькая машинка. Компакт. Компакт. Длиной 6 метров, 10 сантиметров. Идем, покажем. Это вообще, тут нет слов. Да? Короче, вот такой автомобиль заехал на установку аудиосистемы, но тут гораздо больше, больше интерес вызывает сам автомобиль, чем аудиосистема. Поэтому мы сейчас расскажем быстренько про аудиосистему и познакомимся с автомобилем. Достаточно интересная машина. Может на видеокамере не совсем, она ну, переда... видеокамера может не совсем передает размеры или как это сказать, грандиозность автомобиля. Ну сними меня. Вот. Автомобиль. <смех> вот. Видите, да, где капот? В общем, обзор сегодня у нас Dodge Ram. И это скорее обзор будет автомобиля, чем аудиосистема. Аудиосистему владелец автомобиля заказал достаточно простую. Ну, не хотел ничего особо менять. Мы поставили в задней двери динамики, в передней двери двухкомпонентку. Магнитола осталась штатная. И сигнал на усилитель передается через преобразователь высокоуровневого сигнала в низкоуровневый MD Lab SQ6. Сейчас более подробно расскажем про аудиосистему и потом познакомимся с автомобилем. Я не сторонник а вот читать в Википедии про машину, потом с видом эксперта рассказывать про этот автомобиль, как будто бы я всю жизнь на них ездил. Я его вижу так же, как и вы в первый раз и так же, как и вы. Мы сделаем первый взгляд на, ну, на сам автомобиль, заглянем снизу, там есть на что посмотреть. В компьютер залезем, очень интересный у него бор, очень интересный борт компьютер. Головное устройство, поэтому и было принято решение не менять, потому что оно управляет абсолютно всем в этой машине. От задержки выключения двигателя или, или ближнего света фар до помощи при подъеме в гору. Это все управляется с головного устройства. Поэтому к головному устройству был подключен преобразователь высокоуровневого сигнала в низкоуровневый md Lab SQ6. Он передает сигнал на усилитель четырехканальный Gladden M-Line 4 по 95 В задних дверях у нас расположились 20-сантиметровые Momo 817, такие же, как у меня недавно стояли в BMW. Они здесь выполняют роль низ, низкочастотников, никакими пищалками сзади они не подкреплены. Играют чисто как меды, добавляя баса для передних пассажиров. И спереди не самая бюджетная двухкомпонентная акустика, а фокал перформанс. Видели, может быть, такую диффузор у нее сделан, по-моему, из, из бамбука или бумаги какой-то, добытой да. из, из бамбука. Не знаю, в общем, до, из Африки везли специально этот материал, чтобы сделать Франция. божественное звучание динамика. Звучание действительно получилось нормальным, кайфовым, умеренным. Ну, конечно, никакой громкости здесь речи нет. Сабвуфера в системе нет. Его здесь некуда поставить. Сабвуферу удавалось такую машину поставить только ребятам из D-Style Audio. Может, помните, оранжевый Dodge Ram. Это такая же машина была. Они поставили туда 30 сабов, но отказались полностью от задней части автомобиля. Этот автомобиль владелец использует по назначению. Ездит на охоту, возит это крупногабаритные вещи. Вот на машине установлен кунг. Я надеюсь, я правильно сказал. Я не очень в джиппинге разбираюсь. По-моему, эта, эта хрень называется кунг. Вот можно ее снять и спокойно в кузов этой машины помещается квадроцикл или другие. Или туша медведя, например. Я думаю, увести можно абсолютно все на этом э, автомобиле. Давайте ближе посмотрим теперь на аудиосистему. Так, Тигран покажет нам, а я буду снимать. <смех> Тигран, если еще одного у меня, если еще одного, а что ты думал, внутри? Блин, он внутри, слышишь? Ключ, вот смотрите, такой вот, с кнопкой паника, мы не будем ее нажимать, или давай нажмем, а? А как ее выключить? А, ну вот такая вот паника, если вы когда-нибудь... Нападете на владельца рама, надо просто нажать вот эту красную кнопку. А если владелец рама, надо ее нажать и выбросить ключ подальше. Рам, если кто не знает, переводится. У него несколько значений у этого слова. Одно из значений это баран. Поэтому здесь нарисован вот баран. И другие значения толкать, тянуть, гидравлический пресс там, по-моему. Ну, короче, таран. Таран еще. 
По-моему, по -моему, именно поэтому с таким подсмыслом назвали так этот автомобиль. Так, давай, с чего начнем? Начнем с передних динамиков. По принципе, даже, знаешь, видно, пока он макал я сразу прошу прощения, машину помыть, ну не помыли машину, она немножко грязная, но надо, надо сделать скидку на то, что выгнать ее отсюда, как и загнать. Вот посмотрите, двор, размер двора и машины. Я вообще не представляю, Тигран, как вы ее загоняли? Минут 10 точно. Минут 10 они загоняли. Я уеду, я не буду смотреть, как ее отсюда выгоняют. Это Это шоу, я не хочу в этом участвовать. Так, у нас здесь стоит факал. Перформанс, ну их не видно, 16 сантиметровые э, медбасы и пищалки вот здесь. Подиум под пищалки делал Тигран сам. Ты сам это делал, да? Конечно. Очень аккуратно, красиво, ну без, без излишеств. Так, и под задними сиденьями у нас расположился усилитель. А как это закрывается? Закрой, покажи, как это все открывал мне. Тут машина такой, трансформер, реально. А, это, смотрите, сразу показываю, это кровать. Двухместная кровать, можно сказать. Да, раскладываются задние спинки, и получается кровать. Спать тут можно? А ну, а ну залезь туда, чтобы было понятно, сколько. Ну, достаточно. Комфортно, да, в полный рост можно ну, расположиться. Принципе, да. Можно закрыть. Как одеяло можно использовать. Открой усилитель же, покажем. А то поспал и все. И расслабился. Усилитель у нас лежит здесь. Ну, тут уже нет смысла показывать. У Тиграна все в одной паре. Аккуратненько. Он за этим следит. Ничего никуда не оторвется, все крепко. Не как у повара, а? Так, и покажи, что под той спинкой. Идем, обойдем. И пошли обходить. Обходить эту машину не так быстро. Так, здесь у нас МДЛА по СКЮ-6. Он получает сигнал от головного устройства по высокому уровню, от акустических проводов. И передает низкоуровневый сигнал на усилитель. Он э, может предусиливать сигнал. То есть здесь у нас есть уровни выходные. Если сигнала мало, можно подкрутить. Но я этого не рекомендую. Могут появиться дополнительные шумы. То есть чем здесь сигнал, уровень сигнала ниже, тем по идее лучше. И там у нас Мома. Вот даже их видно. Такие же двадцатки, как у меня стояли недавно в Бэйхе. В принципе, по аудиосистеме все. 16,5 16 сантиметров меды с пищалками спереди и сзади двадцатки. Головное устройство штатное. Ты мотор решил показать? Здесь у нас усилитель. Ой, усилитель, господи. Предохранитель. Альфард. Провод у нас, судя по всему, четверка, да? 16 квадратов. Это ПВ, ПВ3, да? ПВ3, да. Аккумулятор защищен чем-то, не знаю, это термозащита или, или от влаги, или от, и от, от того и другого. Просто от всего. Если честно, не знаю. Вот тут вот V8, 5,7 литровый мотор. 5,7 литра. Вот Игран решил загуглить, сколько у него лошадиных сил. Это Интересно это стало. ХП, да? Да, ХП. А что такое ХП, знаешь? Нет. Да ладно. 375. 375 сил. ХП это хорс пауэр, лошадиная сила. Вот Тигран на ту, а вот я смотрите. Эволюшн, ездил на эволюшене даже. А киловатт, знаешь, что такое? Конечно. А что? Так, давай, мне самое больше интересно, как он закроет капот. Ты дотянешься до него? Ну, реально проблема. Если у вас низкий рост, то машину не то, что вам залезть в нее будет сложно, есть риск, что вы капот когда-нибудь откроете и будете звать за помощь. Представляешь, что это на улице подходит? Не поможете капот закрыть? Так, и что? И, наверное, садись туда, снимай, а я буду рассказывать. А что, давай багажник покажем. А, багажник. А как это называется? Прицеп, фургон. 
Так, и, и задняя часть автомобиля, это пикап. Не можем обойти вниманием, что у него Но сзади. Функция, человек сам устанавливал уже этот Чтобы каркас. вот это стекло поднималось? Нет, каркас полностью верхний. А, Просто кунг. Сказал... Кунг, кунг. по-моему. А эту фигню ты можешь опустить? Какой? Ну, вот эту вот заднюю крышку. Вот у нас коробка от Факал. Вот они, эти бамбуковые. Очень крутые динамики, кстати. Ну, Дима Бекренев очень хвалит. Слушал много и говорит, Есть. очень круто играет. Это вот штатка у нас, да, осталась. Закрытая тоже. Защищена от всего. Кладен Млайн и Мома. И SQ6. Вот, в принципе, весь состав системы здесь видно. Помещается вот сюда, я не знаю, как это назвать, багажник, прицеп, транк, что это. Сюда можно. Помещается абсолютно все, что угодно. Опа, подсветочка. Смотри. Подсветка есть. Яркая, кстати, ля, даже днем светит хорошо. Ну, квадрик сюда заедет, да? Да, заедет смело. Квадрик заедет. И я почти уверен, что владелец этого автомобиля здесь возит квадрик. Судя по, по автомобилю, ну, он по назначению используется. Здесь вот мы видим задиры, видимо, видимо не, не по городу автомобиль ездит. Я вот никогда не понимал людей, которые покупают такие автомобили, чтобы по городу ездить. Этот используется по назначению. По подвеске видно, что состояние отлично. Вот сколько прошел, ты говорил, Тигран? 17. 17 тысяч пробег у машины. Посмотрите, кардан какой. На Внушительно, да, как на КамАЗе. Посмотри. А бак, посмотри, начинается вот отсюда. Давай покажем. Подвигай. А где бак? Давай покажи. Вот он. Начинается вот отсюда и... Тут За вот это все бак, да? А где да, его видно? Вот, вот, раз, а ну показывай. Ну, два метра он где-то. Покажи там. пальцем. Вот отсюда. Ага. И вон до моста. Иди, 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 иди. иди. Вон. Ага. вон он. Объемы даже не знаю. Лебедка есть. Все, все, что нужно. В машине такого уровня. Передний мост. Я не знаю, тут надо бы комментировать. Я, я не, не разбираюсь, не буду умничать. Ну, короче. Ну, короче. Это грузовик. Слушай, а на него права какие нужны? Категория С. С? То есть э, с Б не поездишь? Так я не могу сейчас сесть на него поехать, Нет. да? Меня арестуют. Арестуют, посадят на 15. Вот, теперь посмотрим внутри. А залазить, знаешь, как правильно в такие машины? Как? Ставишь правую ногу. Ну. ну, если с этой стороны. Берешься за ручку, левую засовываешь. И также с той стороны. Профессионал, туда. сразу видно всю жизнь меня просто... на джипах. Так, внутри. Я думаю, здесь бесполезно говорить вам, да, что здесь очень много места. Место здесь дуром. Ключ, покажи, как прикольно сделан. Как на Мерседесе. Ключ, да, вставляется любой стороной. И все, машина сразу понимает, что ключ вставлен, зажигает шкалы. Ну-ка, без тормоза заведется. Сразу нам говорится о том, что это таран или баран. Заводится без тормоза. Мне кажется, это очень, очень здорово. Меня бесит в БМВ, что я хочу машину завести. Я не могу ее завести. Там с пассажирской стороны мне надо обойти, сесть, нажать на тормоз, завести. Здесь это проще. Здесь заводится она просто ключом. Ничего нажимать не надо. Доверяет водителю. То есть защиты вот от, от идиотов нет. Но, наверное, я так думаю, что на, на БМВ ездит больше идиотов, чем на раме. Это надо признать. Такой машины управлять идиот не купит. Давайте поближе ознакомимся, что у нас здесь. Здесь у нас переключение передач на руле. Кстати, вот электрика очень быстро работает. Сидушка двигается очень быстро. Переключение передач на руле. Чтобы переключить, надо натянуть на себя. И вот мы слышим, как щелкает упор. Это что-то вроде кнопки BMW на, на, на джойстике. То есть э, это у нас страховка от того, что вы не включите заднюю, не, ну, не натягивая на себя. Но вот с нейтралки, так же как и на BMW, вы можете, не подтягивая рычаг к себе, включить ИД, из Д обратно нейтралку. А вот э, заднюю вы уже не включите, нужно рычаг подвинуть на себя. 
Также задний вы без, э, без натяжки выключай, включаете паркинг или нейтральную. Точно так же. При включении задней передачи у нас включается автоматически камера заднего вида. И в настройках мы можем поменять, выключается ли она, когда мы едем вперед. Вот у нас сейчас стоит задержка, мы поставили D, а камера продолжает показывать какое-то время. И выключится, наверное, при начале движения или через э, определенный промежуток времени. Да, вот выключилась. Это настраивается здесь. Я тут уже полазил, очень интересный борт-компьютер здесь. Вот здесь Safety and Driving Assistance, помощь э, при вождении и безопасности. А, вот она задержка на камеру и также тут много всяких других функций интересных да, давай кондер включим только не громко чтобы камеру не забивал мы можем полностью настроить освещение а, задержка выключения ближнего света фар это какое-то ну включение подсветки при приближении видимо когда машину открываешь включать ему или не включать свет если честно не знаю лень разбираться а, смысл в том, что настроек здесь достаточно много всяких. Замки дверные настраиваются также. А, выключение двигателя, задержка. А, не знаю, как это работает. Может быть, можно уйти в машине, оставить двигатель включенным. Он выключится через заданное время. Вот тут 10 минут. А, это 10. Одна минута. Вот до одной минуты. Не знаю, если честно, для чего это сделано. Может, там какие-то для турбовых версий, если они бывают. Может, может просто, чтобы лебедку там оставить рабочую. В общем, не знаю. Здесь у нас системная информация. Ничего интересного. Трейлер брейк. А, тормоз прицепа. Тут выбираются какие-то опции тоже. Light Electric, Heavy Electric, гидравлика, тяжелая гидравлика. Тоже не специалист я в этом, но выбираются опции тормозной системы прицепа дисплей у нас тут настраивается кстати что у нас тут с языками да про русских американцы не думают автомобили эти только американские бывают насколько я знаю можно выбрать метрическую систему или US они это называют градусы на улице это что а ну да в фаренгейтах или в цельсиях да, меняется Голос помощника. Кстати, здесь есть помощник, если мы нажмем вот эту кнопку. Help. Не поняла она. Help. С большой задержкой. Ну, в общем, она мне говорит, как, как включить музыку голосом. Я уверен, тут и звонить можно голосом. В общем, голосовой помощник есть, он работает, но нужно быть... Или, или позадрачиваем его, а? а? ты умеешь? Я в крузере тогда с ним игрался полчаса. Прикольное видео получилось. А, она до сих пор... Она слушала нас сейчас. Так. А, play album. Надоело. Play all. Короче, все. Она тупая. Ну да, я не хочу с ней больше разговаривать, она меня вывела уже. Переключаться по меню можно с помощью тача, можно вот с помощью вот этой крутилки. Если экран хочется, видимо, уберечь, там не сильно царапать, то вот это у нас вход, выход. Как вернуться, я да не это, знаю. Это, скорее всего, не для того, чтобы царапать, беречь. Это для того, что ты когда идешь по, по пересеченной местности, чтобы, ну, ты представляешь, ты сюда попасть хочешь, что ты угу. хер попадешь. Вот крутил. Ну, ты когда едешь по пересеченной местности, не хер вообще тут лазить. А, у нас еще есть приложения, приложения всякие. Вот. Ну, я, я думаю, они работают. Wi-Fi, да, можно поймать. Чтобы использовать эту опцию, вам нужно зайти в Uconnect Store и обновить вашу точку доступа, вашу подписку на точку доступа Wi-Fi. Короче, не знаю, по Wi-Fi он получает интернет тут или что. Ну, какие-то вот здесь есть приложения. 
Я почти уверен, что они не работают в России. Ну, что-то здесь можно найти интересное. Вот, радио и медиа. Вот мы настроили сейчас музыку, музыка и работает. Приятно, умеренно играет. Никаких излишеств. Очень удобная навигация. Живой компьютер такой достаточно, без тормозов. И... А, я не могу отсюда выйти, да? И радует, что вот можно выбрать любой кусок в песне. Это, это хорошо работает. Не как вот на китайских головных устройствах, там, с большой задержкой. Ну, живой ползунок можно выбрать любую. Любой отрывок песни. И по кнопкам здесь разберемся. Я здесь ни хрена сам не понимаю, я честно вам скажу. Вот это что-то связанное с прицепом у нас есть. Вот у нас здесь появляется какое-то усилие. Не знаю, это тормозное усилие регулировать и, и, или что. Ну, что-то связанное с прицепом. Здесь у нас опции по подвеске. Здесь, видимо, блокировка дифференциалов заднего и заднего переднего. Или, или разблокированный. Вот это для меня загадка. Это, ну, я так понимаю, давать возможность машине ехать под, под наклоном. То есть какие-то как-то как регулируется задняя подвеска, задний мост. Тоже не буду умничать. Дж, джиперы знают. Вот, ну и вот это вот все, всем известно, что это стыдно не знать. Мне вот стыдно. Я не знаю, что это. Ну, это передний, полный привод, задний, да, наверное, или что это такое. Отклю... Отключ... А, это повышенный, да. да. Два хай. Это, это что у нас? Задний привод будет только повышенный. повышенный. И 4 хай полный привод повышенный. Да. N 4, 4 пониженный, а N это, это просто да, да, обычный я режим. Слышу, она на месте стоит. Не, необычно. Ну, ладно, затроллят меня, что я не знаю, ну похер. Вот здесь у нас есть прикуриватель обычный, здесь у нас есть USB необычный. Это, USB. это именно USB зарядка, потому что сама. Ну, для аудиосистемы USB у нас находится вот здесь. Я покажу позже. Здесь у нас 115 вольт розетка американская. Не знаю, пригодится она кому-нибудь у нас или нет. Может, можно... iPhone подзаряжать. А, на... а он да, будет, да, от 115? IPhone, да, а, конечно. ну, в принципе, если американская зарядка есть... А нахера тебе это дерьмо, если у тебя USB не есть? И просто ну, ставишь шнурок вот и зарядишь iPhone. Вот тоже. Да. Короче... Ну, бегуди там, подкрути какие-нибудь. Вот, а теперь по поводу всяких отсеков для хранения мелочей Начнем. и не мелочей да у нас здесь есть вот для пассажира что-то можно положить у нас здесь бардачок один бардачок второй у нас в двери кармашек вот огромный карман снизу громадный просто а, отделение для мелочей для мелочи здесь Подстаканники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. шесть. Шесть подстаканников. Это для очень больших любителей кофе. Здесь у нас отсек для личных вещей. Там личные вещи мы не будем показывать. Ну, если мы... Подожди, подожди. Вот эта вот штука тоже откидывается. И здесь получается... Третье сиденье. Третье сиденье переднее. Я не знаю, насколько законно на нем ездить. Можно, да? Да, ну, тут есть при... А, Это даже пристегиваться можно. можно. Круто. И снизу еще отделение для какой-то бардачок. Ну тут у нас CD-чейнджер спрятан. Ну тоже можно кучу всего положить. Вот он CD-чейнджер. Это что? Это управление лебедкой. Это управление лебедкой. Я, я уверен, здесь гораздо больше еще всяких отделений, про которые мы пока не знаем. Может здесь еще что-то открывается. Ну, вот отделение здесь есть. Вот сюда можно положить, здесь тоже огорожено. Сюда можно человека поместить. Да, тут должны понимать, вот я сижу, я до Тиграна не дотягиваюсь. Ну, как, хам, как в Хаммере. Ну, нет, Хаммер побольше. Да, не больше Хаммер, нифига. Не больше? Mm -hmm. Ну, место до хрена. Вот между, между мной Хаммера, и Тиграном да. еще один да, человек помещается. Да. Спокойно. На зеркале у нас есть какая-то кнопка Assist, я не знаю, это что это. Ты ее нажимаешь и вызываешь 911. Вот, это вызов, э, вызов спасателей. Если я нажму, сейчас прям, прям из Америки прилетят спасатели выручать нас. Вот, а вот с зеркалом здесь, конечно, лажа. На себя посмотреть не получится. Но суровому джиперу это и ни к чему. Суровый джипер может посмотреть вон в то зеркало, а оно больше, чем у меня на BMW лобовое. 
Ну реально очень громадное зеркало. Громадное просто. Капот спереди не видно вообще, где заканчивается. Я вообще не уверен, что на этой машине комфортно перемещаться по городу. То есть у вас спереди там непонятно сколько. Сбоку там еще полторы машины. И сзади. Сзади там вообще жесть. А там откидывается, да, эта шторка? Ну, да. А ну нажми. Электронная шторка сзади. Откидывается. Это окно также. Да, ну окно. Если у вас сзади кунга нет, вы можете его откинуть и наслаждаться. Ветром это вот она здесь откидывается. Ветром сзади. Ветром, который уходит назад. Так, ну реально по всей машине не видно, да? Вот, вот стоит да, машина. вот в принципе, если, если какой-нибудь на мотороллере человек будет стоять справа, а спереди, вы его не увидите. Можно поехать. Или какой-нибудь на пассажире. И, и задеть. Ну, также пассажиры, дети, достаточно опасный автомобиль в этом плане. Перед тем, как ехать, надо убедиться, что спереди никого нет. Очень, очень машина габаритная. Здесь у нас все по-спартански, все просто. Ну, спидометр, тахометр, температура и топливо. Вот шкала мили и километры. И здесь всякая информация. Вот он показывает, я так понимаю, по давлению в шинах понимает, насколько загружен перед, насколько загружен зад. Тут тоже какие-то опции выбираются. Вот эта ошибка горит, видимо, давление в шинах ему не нравится. Это я предполагаю, я могу ошибаться. Поэтому простите меня, если так. Это первый взгляд на машину взглядом не профессионала. Просто вот обывателя, который попал в такой чудо автомобиль. О комфорте, о дороговизне, о шике здесь речи не идет. Достаточно, ну как, как в любом джипе, в принципе, наверное, достаточно посредственно. То есть, если, если хочется ехать и наслаждаться качеством отделки материалов, тут не получится. Все достаточно просто. Но вместе с тем не, не дешево, как во многих джипах я наблюдал. Ну, как средний, так скажем достаточно приемлемо вот не, не стыдно будет посадить сюда человека очень приятный салон но нифига не конечно не не люкс давайте заведи я снаружи сниму как она рычит а ручник не показал ручник у нас ногой нажимается ножник, ножник да вот того чтобы нажать достаточно высоко надо ногу поднять и чтобы откинуть надо вот эту штуку потянуть и ручник снят да спокойно с, с, с пассажирского на водительское перелезать очень спокойно а ну заведи Экран не выглядит, как, я не знаю, как лягушонка в коробчонке. А сколько у нее бак? Вот я хочу найти сейчас. Сейчас Тигран загуглит, сколько у нее бак, мне интересно. Вот Тигран загуглил, 98 литров. Не так уж и много, да? А расход не посмотрел ты? Я думаю, тридцаточку. Ну, сейчас там будет написано, что типа написано. режим экономии, трасс не определен, да? Как нажимать будете? Вот это вот чудо педаль, а вот это вот чудо отверстие. Чем больше туда нажимаешь, тем больше туда заливаешь. Я чудо ду... отверстие откуда выходит? Я думаю, если сюда вставить шланг и поставить до полного, а там держать педаль газа, это может, может длиться вечно, пока на заправке не закончится бензин. Короче, вот такой вот проект интересный, в котором автомоб... автомобиль интереснее, чем сама аудиосистема. Полная шума вибра, да? Да. Ну, слушай, это прям как, это, как бетон. Вот это вот не, за... не проклеено. И проклеено. Да. Ну и вот, если рядом стать с машиной, капот намного ниже меня. На уровне плеч. На уровне плеч. Вот он, Тигран. Возле машины сейчас мы еще сфоткаем. Диски на нем стоят 17-е. Это вот BMW бы рядом сейчас поставить. Это то чувство, когда вот на такой машине размер колес меньше, чем у тебя на, на седане. Ну, тут профиль. 
профиль, да. Кстати, вот следующий проект. Скоро снимем. Давай сейчас такое. При... Это оригинальный воз? Нет. Нет. А ну, давай короткую рекламу. Это Короткий машина. тизер по вот этому проекту. В общем, приехал человек с Волгограда. Здесь надо все довести до ума. Начнем с багажника. На это не смотрите, тут все будет переделываться. Кроссовер, и человек захотел поставить вот сюда. До с Волгограда машина? Да, она будет... Ага. Вот, э, будет с подсветочкой, все красиво здесь, под стеклом, в общем, все четко будет. Здесь этого ничего не будет видно, то есть это человек сам делал, вот, это буду все я переделывать. То есть надо сделать по максимуму, по заводскому виду, чтобы ничего видно не было. Дальше, здесь будет полка изготовлена в виде знака Chevrolet, то есть с салона это будет видно потом. Здесь будет установлен дополнительный аккумулятор с правой стороны. Вот, дальше пойдем. Здесь стоит конденсатор. Накопитель басов. Да, накопитель басов. Гарбоновый. Гарбоновый. Это плюс 5 децибел. Скар, кстати, ля, это 3500, что ли? 2500. 2500, скар, смотри, как все круто. Ну да. Вон, видишь, полка уже вырезал, человек хотел вроде в сделать но ну, не получилось надо будет мне доделать все короче тут вот пока вот так а это что а это дистрибуторы да все будет переделываться абсолютно все ага. ну это естественно выкинется этот накопитель басов здесь акустика EOS стоит EOS а знаешь что такое EOS нет тоже не знаешь? Нет. И HP не знаешь? EOS это Emotion of Sound. <coughs> Я тебе серьезно говорю. Это а, так, вот. так переводит. Emotion вот, даже... of Sound. Видишь? Смотри, 89 дБ. 89 дБ чувствительности. Да, это. я понял. Так, а что это у нас здесь? А, у нас здесь ты уже снял обшивки тут были. Да, обшивки снял. Тут надо переделать подиум. Тут вот такие изготовлены были. Подиум под пищалки. Но это не я делаю. Это там он в Волгограде делал. А в Волгограде кто это делал? Ну, это Маша? Мария Сапаева. Это Маша Сапаева делала. Видишь, как я угадал сразу. Потому что кто еще в Волгограде может делать? А это что у нас? Потолок это Алькантара? Он, да, Алькантара перейти. Потолок Алькантара. Привет Антону Воротникову. Он любит Алькантару. Тара-тара Алькантара. Вот, провода все будут акустически проведены по потолку. Но это все будет переделываться заново. Тут будет стоять э, распаянный 80-й пионер. Э, панелька только от него? Да, что? панелька будет. Вот здесь тоже красиво сделано. Mm. Вот, что еще, что еще здесь сказать? Ну, в принципе... Кожаный так, салон, много. смотрите, круз с кожаным салоном. Это ж круз? Ну, круз, да. С кожаным салоном, видите? Кожа. Подуставшая, Может, подустала, но нормально. Он будет все переделывать. Да? Все перешиваться будет. Это надолго, да, проект? Это надолго, такой? Да. Ну, потом вернемся к нему, посмотрим. Через месяц Только не пишите, когда обзор Шевроле. Когда, об... когда обзор Тигран, когда обзор Через Шевроле? Месяц. Сразу начинайте уже. Через Начинаю отвечать. Месяц. Смотри, ты, он где-то в песок заехал, да? Так по пол колеса. Чуть-чуть. Пишите вопросы, что вас интересует по этой машине еще, кроме ее стоимости. Стоит она не так уж и дорого. От 1 до 5 миллионов. От 1 до 5. Ну за полтора можно трехгодовалый, да, где-то взять? А новый пятерочку, да? Пять миллионов, посмотрите. 5 миллионов. Чего вы ты купишь? Гелендваген или вот этот? Я лучше квартиру куплю. Я куплю 5 пятерок BMW. Закрою их трехгодовалых. Каждый день буду на разные ездить, да? Нет, сломалась, ну вы завел и поехал. И следующий проект у нас Тигран анонсирует еще, кроме этого, он взял патруля, да? Да, патрул не сам будет, приедет сегодня, да, я его уберу. Тигран вот здесь на умывальнике хранит. Это железки в патруля у нас, NM6 нового образца, четырехомный Скар, 2500 Ганнибал, отличный выбор. Вот мне вот этот усилок очень нравится, я их сейчас слушаю, езжу, не нарадуюсь. Отлично. Вот, дальше 413 пищалки, АЦВ 2 по 80 на них будет усилитель. Пауэрбас с медбасы будут. Пауэрбас? Да, с двойной середины получается одинарный медбас и, и, и одна пищалочка. Угу. В 
Вот. Тормозите, град. Короче, кто угодно ее потянет. Ну, с толкача вы ее не заведете. Это факт. Ля-ля-ля, что-то она боится этой машины, да? Посмотри. Ля, у нее 6 дыбов стало. Смотри, смотри, боится. Но она не поняла, машина сама едет. Смотри, не, не, в бокс не въедет. А чего она испугалась? 